开始在我们的故事中上演，一点一滴写下了情感的章节。我想为你珍藏最美好的瞬间，静静的陪着你，等待那一天。这份爱。我的心是否能填补所有空缺？虽然你跟我血型一样，但是你进公司是为了风月，不是吃虚，要给他献血的。但是你，你还依然为我献血，所以我很想谢谢你，就为了这件事啊。嗯，我想你可能搞错了，我能进集团不光只是为了风月，还有你。公司的时候，我得知你是因为无条件献血给风月，才引起了大老板的注意。可是风月小产的时候，我也献血给他了，大老板却只用支票就打发了我。年会让我跟他一起跳舞，问了他这件事，他说他不光只是为了风月，还是因为你还能够成功招募员工的。方糖有危机意识，所以又招募更多熊猫血的员工。风月是方糖的妹妹，也就算了，可是风糖当时却为了我。集团应征上的原因，有一部分是因为我，是真的吗？真的。那个时候你脚扭伤，我的心很慌，我才真正体会到爷爷当时为什么会安排熊猫血的员工在公司里边。你和风月都是我最重要的人。即使这个潜规则很过分，我只能这么做。你可以答应我一件事吗？你说。不要再为我做任何的努力和改变。我希望你永远是坐在阳台上，吃盒饭的那个徐世山。因为我爱的，正是那个他。你怎么知道？
前每天我就在这里吃饭，但是突然间有一天，有一个女孩闯进了我的阳台，我就看着她吃饭。一天一天的过去了，有的时候看见女孩笑了，有的时候看着她哭，看着看着。就看到我的心坎里。你这个偷窥狂，你不知道阳台很冷吗？我当然知道，但是我更贪心。我一直在想，什么时候这个女孩，我们在吃饭的时候，不用隔着这个玻璃，于是我就把她找进来了。原来我吃饭的样子那么迷人呀！我都不知道呢。那以后，我们就在这儿吃饭。等等，我可能以后都生不了孩子了。你知道了，就是因为这个，决定要跟我分手。你是方家的独子，又不考虑这些，不是太自私了吗？你就那么不相信我？只要我继续喂养你，你不可能生不了孩子。那我以后还可以继续在这里吃饭吗？当然。不过可惜的是啊。以后没得偷窥了。就听见这样看我吗？哎，来来来，来来来，干干，来来来，好，哎，干杯。爽的是啥？嗯，就是看到有情人再次绝食。来，干一个！来来来来来，再我一个，再我一个。嘿，哪儿都有你。嗯嗯嗯，你再拿一瓶。嗯，就拿就拿。哪有拿？哎呀，今天珊珊挺能喝嘛。可以喝酒吗？啊，我在家里怎么不能喝呀？对呀，在自己家里怎么不能喝呀？怎么着？你想挡酒？来啊，挡啊，挡啊！哎，冯老板一会儿要开车回去，这酒他不能喝，我替他喝，干了啊！我这种虚拟货币呢，不同于以往的那种虚拟货币。我这可以在超市里兑换咖啡啊、食品什么的，还可以在淘宝网上购买商品。说话是不是流量？总之就是比现在市面上的游戏储值、企图更实物化的虚拟货币。对对对，你说的我都知道了。
，我会谨慎评估。哎，北京有个公司问我要这企划案，我是说不给他就不给他。我觉得以丰腾集团这么强大的实力，一定会做得非常的完美。呃，冯老板，祝我们合作愉快。啊，不对，我信你。拿了，那我赔一个吧。那你赔什么呀你？有你什么事儿啊？真糟糕，这阵子我不断偷偷回忆，我在这阳台到底有没有做什么不雅的动作，或者是说了什么不该说的话。在阳台上说话，这里面真能听得到吗？嗯，听不到。不过我让琳达帮我请了一个纯语老师，专门针对你的碎碎念。那你现在会纯语了？当然会，不过我只上了两节。后来，你就被我搞定了。偷窥人还这么理直气壮，果然也只有大老板能做到。大老板，抱歉打扰您用餐时间，郑总监跟严总有个好消息要向您报告。让他们进来。是。告诉你们一个好消息，我们终于踩扁了比娜那只专利蟑螂了。嗯，我们的律师团队呢查到了比娜的负责人，这个负责人在六年前呢，在西雅图向一个叫利奥的小伙子买了一台二手电脑，这个二手电脑是他的一个亲戚给他的。利奥就是我的小表弟，住在西雅图。这个人拿到电脑之后，彻底还原了生活能量的原型，怪不得他能够这么了解正气呢。那当时，你没有给电脑格式化吗？怎么可能没有？我只是没有想到，我表弟会把我的电脑给卖了，而且还卖给了一个数据还原高手。现在，我们的律师团队已经对比娜提出了正式的诉讼，告他们妨害秘密以及反不正当竞争的罪名。哦，你说这世上有贼喊抓贼的人，还有贼喊抓贼的公司啊？严静，嗯，这一次我不接受比娜的任何和解，还有赔偿。我要跟他们打官司到底，让这些商业蛀虫彻底销声匿迹。好，恭喜你啊，齐帅，你终于尘冤得雪，真相大白啦！谢谢，也恭喜某些人终于可以破镜重圆，花好月圆了。哎，咱们最近开心事儿这么多，要不然好好庆祝一下吧？好啊。<笑>我哥怎么突然提议说要跳舞啊？高兴啊！咱们这次跟比娜的谈判算是彻底赢了一仗。你哥现在是爱情事业两得意，我看了都替他开心。哎呦，对不起，宝贝儿，轻点踩呀！舞太久不练了，舞艺有点生疏。看来山山真的有偷学舞步哎，进步还不小呢。至少不是彩脚大王了。不过在我眼里啊，没有人跳舞比你好看。这么懂的好女孩。我没有好女孩，我说的可是实话。其实以前我真的挺傻的，总是特别拼命的努力为了某个人。
都没有注意到，其实我已经成了某个人心里的一份。你明明知道我不会跳舞，还要提议跳舞，你是不是也习惯让我出丑了？啊！如果现在还说你不会跳舞的话，那我这个男朋友是不是太不真诚？哦，原来你偷看我的短信了。舞蹈教室调课的短信。哎，堂堂的大 boss， 又是偷窥，又是唇语，又偷看人家的短信，啊，原来风头原来也有这么样的一面。薛珊珊，你竟然把我对你的关心说的这么难听，我不会让你当冤枉小的。嗯。怎么样？现在就算拿了年终奖，也不会离职了吧？嗯，对不起，之前给你跟齐帅添麻烦了。其实，于公于私，我都觉得大哥是个完美的人。你看，在公司里，他是个好老板，在家里他也是个好大哥。嗯，所以珊珊，我觉得他也一定会是一个好的爱人。嗯，之前我不知道他妹妹的孤单。我知道了，虽然不能帮他承担什么，但至少他不再是一个人了。其实你在大哥身边，我和风月都特别放心，真的。哎，对了，嗯、下周有时间约你堂姐一块吃个饭吧。我堂姐？嗯。有柳啊。尤成浩给大哥的计划书啊，他也给我看了，很不错的构想。哎，严总，你别太认真了，你真的没有必要特意约出来吃饭吗？虚拟货币嘛，我们还是好好研究一下。对了，约吃饭的时候呢，你先别跟尤成浩讲，大哥想听听你堂姐的意思。这个计划书，应该不是尤成浩写的。啊，是是我写的，是不是有什么不妥的地方？没有，企划书很吸引人，我很满意。但是我有一个问题，你对于实现虚拟货币的运作，有把握吗？理论上是有的，只要能够打开知名度，排除消费者的不安与顾虑。这种半货币式的概念是能够彻底改变人们的消费习惯的。不过事在人为，我担心尤成浩不是真心想做好这个项目。所以对于这一次的投资，我只有一个条件，就是公司的负责人必须是你。我？不行不行，公司上面有那么多我的前辈。他们经验比我多，资历也很深，都会比我做得好的。这个企划案是你写的，我想对于细节来说，没有人比你更清楚，没有人比你更懂尤成浩。我想在你心里边，你应该清楚，这对于你来说是一次非常好的机会，一旦成功，便是你的成就，从此你的事业、你的人生，将会把握在你自己手里。我、风月还有燕青，我们会以个人名义总共投资一千万。只要你答应我的要求，我不在乎尤成浩在其中扮演什么样的角色，或者他根本就不存在。一千万，这么多。好，我明白了。什么事啊，风腾？嗯，其实你没必要投诉柳柳的。嗯，你不要因为我……不要因为柳柳是你堂姐，就扼杀这一次投资。
这个计划案我已经看过了，他能够把这么复杂的虚拟货币概念做得如此的深入浅出，而且风险评估做得也相当的完整，是一件很不容易的事情。如果不跟他合作，对于我丰特而言，也是损失。这个案子有这么厉害啊？但是，要是失败了，怎么办啊？你、风月还有严星，你们的钱怎么办啊？你知道，所有的投资都是有风险的。我相信你，唐姐应该清楚。可是清楚，也承担不起呀、啊，一千万啊！但是这一千万可以改变他很多东西，可以让他摆脱他母亲，还有尤成浩，可以改变他一生的命运，不是吗？你你不会是为了这个吧？这只是附加价值。我是个商人，无利可图的事情我不做了。可是，如果失败了，嗯，如果失败了，刘柳，在他母亲还有尤成浩面前，就永远抬不起头来。他是个聪明人，我相信他应该知道这一次合作，对于他来说有多重要。嗯，啊，别担心了。如果那一千万赔了，嗯，然后呢？就拿你抵债。我这么值钱啊！我们家徐珊珊是个无价之宝，是不是？嗯？真的，方恒真的这样说的。嗯，他很很欣赏你的企划案，更是赞誉有加。我从来没有想到过，我谢六六的人生里居然会遇到这样一个大的贵人。我还一直以为我这辈子只能从我妈那个坑里跳出来，又跳进尤成浩那个坑里，万劫不复了。珊珊，嗯，谢谢你，你也是我的贵人。啊，我又没出什么力，怎么能成你的贵人呢？是你本来就很优秀，很有能力。恭喜你！你要是不是认识风腾，我也不会有这么好的机会啊。反正从现在开始，我再也不会被尤胜浩牵着鼻子走。我要为我自己走出一条崭新的路，我也要向风腾证明，他对我的赏识是正确的。刘柳，加油，加油！耶！风腾说的对，快吃吧。看来，柳柳也只能放手一搏了。都没有时间好好的运动一下。你现在是标准的缺乏运动啊，在窝在家里面读 CBA， 我看你这体重会直线上升。小怪啊，多运动对读书有好处。啊，乖。哎，你手机一直在响啊，你不看呢？别看，大周末的会是谁啊？肯定没什么重要的事，甭搭理。那要是公司有什么重要的事儿呢？你还是看一下吧。啊？看一下吧。谁啊？你小新人啊？啊。搞了半天，你家客厅的那个油画是何静送的
。哎，为什么这个韩国女明星跟这个画家到现在还要用这种语气给你发信息呢？你没跟他们说你交女朋友了是吧？哪种语气啊？我们都只是普通朋友，只是偶尔联络一下而已，别太敏感了啊！大不了我回绝他们，我不见他们不就行了吗？对吧？我又没有不让你们见面。你不知道我为什么生气是吗？那你为什么呀？你你根本就没跟他们说你交女朋友了，我说的没错吧？不是，那你让我怎么说嘛，对不对？人家只是约我吃个饭而已啊，难道我要回绝人家说啊对不起，我有女朋友了，我不去？搞不好人家根本就没这意思，你这样弄得我多奇怪呀、啊，对不对？我知道。大家呢都不说破，相互之间方便搞点小暧昧，这样才不奇怪嘛。不是，哎，哎，郑琪向来这个人缘好的类型，也难怪秘书会吃醋。人缘好，本身不是什么错。啊。我差点忘了，原来某人也是天生人缘好的类型啊。有个问题我一直想问你，那择日不如撞日，就今天吧。你想问什么？你过去的罗曼史啊？过去的经验告诉我，这个不能问。那怎么能行呢？你看你之前隐瞒丽书的事情，害得我们差点分手了。嗯，从今天现在开始，诚实为上上策。坦白从宽，抗拒从严，快说嘛！啊，嗯。我交过两个女朋友，上一任是在美国认识的，但是后来爷爷去世了以后，我要回来掌管整个集团，我们就分手了。那是你提的吗？他提的。他不喜欢这种跨国恋爱。那叫什么呀？什么背景啊？他叫通雪，是通生集团的千金，我大学时的学妹。啊、哦，算了算了算了，哎，当我没问。原来又是常春藤同学会的一员。啊，那第一任呢？嗯，叫王品若。王品若。听起来好熟悉啊，王品若。哎，该该不会是那个？就是那个。那个拿了很多奖的影后。影后。大老板王品若，哎，他竟然跟一个影后分手，然后流落至此，跟一个薛珊珊在一起呀、啊。怎么了？后悔问了？我后悔什么呀？我又什么都没说。哎，我要去念书了。我还有问题要问你呢。那你呢？我什么呀？我不是说了吗？你是我的初恋情人。那你有没有过暗恋的对象呢？除了正妻以外，你怎么就不问问有没有人暗恋我呢？为什么还加一句除了正妻之外呀？因为那是迷恋。那要是迷恋的话，那全都是迷恋嗯，果然不出我所料啊。没事了，学习吧。不是，你把话说清楚。你为什么不问有没有人暗恋我呢？我不感兴趣。哎，你你给别去！你怎么就不问了呢？
我从来没有沾花惹草，招蜂引蝶，红杏出墙。字写的还不错，给不知芳名的你，他不知道你的名字。当然不知道啦，我从来没跟别的男人说话过。那你怎么知道是写给你的？他就夹在我的课本里，就写了一张。你连一张都还没输过呢，你想要怎么处理？嗯，我就当没收到。经验告诉我，如果你用这种处理的方式的话，接下来你会收到源源不断的情书。哦，你看你满口经验谈，你原来肯定收过源源不断的情书吧？算了，当我没说。明天就去回去调那个王小明。对了，嗯，说了算。你顺便呢，可以帮我问他一下，嗯，他到底是喜欢你什么地方？这个问题已经困扰我很久了。嗯、呃，那个，我就是顺便问一下哈、啊，你对这件事情是什么感觉呀、啊？什么感觉？是啊，是啊。以前不是还有人说不相信会有人写情书给我吗？结果呢？你看，这封情书就出现了。说说嘛，是什么感觉？我的感觉是，我的深深长大了。喂，我是女朋友呀，女朋友。你这个无家有女初长成的表情是几个意思啊？啊？只属于我分的。下面我们讲的是第二大题的其特征，包括负债呢是企业承担的现实义务，负债必须是企业承担的现实义务，这是负债的一个基本特征。其中呢，现实义务是指企业在现行条件下。已承担的义务，这里所指的义务可以是法定义务。嗨，呃，你是王小明同学吧？是啊，我是。你有什么事吗？嗯、呃，那个。你给我的信，我都看到了。什么信？嗯，就是，就是你夹在我课本里的信啊。啊？这个。这封信怎么会在你手里啊？啊？发那么多省略号什么意思？解决了？嗯，就是就是一言难尽的意思呗。那天我在走廊上把他拦住，问他：“这是你给我的情书吗？”他说：“这封信是给，反正不是给你的。”可这是这是放在我课本里的呀。才不是。这么一说，我对你有点印象了。你是坐在他旁边的吧？我记得，我是把心放在他课本底下的，并没有放在他课本里啊。总归一句话，这情书完全就是个误会。他是写给坐在我隔壁的女农的，不是写给我的。怎么了？是个误会，你不开心
不是啦，是我觉得那个人太过分了，明明是他自己犯错了还不承认，还说我什么乱拿别人情书借故搭讪，他有没有搞错啊？我我拿别人情书干什么呀？还偏偏一口咬定说是看着座位放的，我觉得他应该去佩服眼镜了。等等，你刚说他是按照座位放的？是啊。而且，他是把情书放在书底下的。而不是夹在书里边。是啊。轩山，你有没有想过，如果你那个同学没有说谎的话，他就是你隔壁的同学，放到你书里边的。不会吧，米龙，米龙他他不要他扔掉就好了，他为什么要放在我书里啊？这个我就不清楚了。谁啊？米龙。姐。喂，米龙。啊。啊，是啊。我男朋友过来接我了，还没走，就在马路对面的咖啡厅。啊？真的是你放的？为什么呀？哦，哦，哦，是这样啊。啊，没事没事，嗯，不用麻烦了。啊？你过来了？他说要跟我道歉，也好，正好我也听听。那个珊珊啊，嗯，这就是你男朋友啊？啊，是你好，我是珊珊的同学，我叫俞敏龙。你好。呃，珊珊，听说。你还心的时候还挨骂了，不会生我的气吧？我真的不知道他那封信是给我的，因为我们也不是很熟，话都没有说过几句。我认为是你们俩比较熟呀，所以以为他认错了人，才把信放到你书里的。我我什么时候跟他熟了？呃，不是不是，我说错话了，其实。你们也没有很熟，我是不是听错了？薛珊珊，那封信是怎么回事？珊珊，对不起啊，那个，原来你还没有说啊，我不是故意的，真是人才呀、啊。拒绝了别人的心意，还同时能下绊子制造误会，你念什么 CPA 呀？北影中戏才是你的归宿吧？还有大老板也是，捉弄别人的坏毛病又发作了。那个米龙啊，哎，我跟我男朋友还有些误会要解释一下。哦，有吗？有啊，要不这样吧，我请你们吃晚饭，就当我赔罪，怎么样？嗯，不用了，不用了，不用了。不吃吗？不吃啊！嗯，我们先走啦。哎，祝你和汪小明有情人终成眷属。哎。哎、招蜂引蝶。是你太欠缺危机意识了。嗯，那个是你男朋友吧？开跑车来头肯定不小。今天来那么早，你男朋友送你来的？真是不问茶不问于敏龙啊，我都跟他说了你是卖二手车的了，怎么人家还对你感兴趣呢？你说我是干嘛的？上课都能上出个情侣来，哼，不上了
，真的不像啊。很早。哎呀，看来之前我是用错方法了。一会儿去看见郑奇，我扭头就走啊！不会的，郑奇已经被我哥派到公司加班了。今天我们出来呢，主要是庆祝珊珊 CJ 考公。<笑>对啊，对啊，虽虽然不知道考的怎么样，但是因为最近周末一直在上课，也没有时间出来玩。现在好不容易放假了，我们当然要出来庆祝庆祝，大家好好放松放松，是不是啊？<笑>多开心啊！热烈祝贺，真的。<笑>千真万确。走吧，走了啊！快呀，风月你们不是说他在加班吗？我走了。啊。李叔，嫁给我吧。这些东西都是我那些所谓的前女友、暧昧对象，或者是朋友送给我的。如果你介意的话。全部烧掉，或者随你怎么处置都行。